টেকনোলজি ভিলেজের টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত এ পর্বে আপনারা দেখবেন মাইক্রোসফট এক্সেল এর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনের কাজ অর্থাৎ এক্সেল এর সেলগুলোতে যদি আমরা কন্ডিশন দিয়ে দেই তাহলে সেই কন্ডিশন অনুযায়ী সেই সেলগুলো ফরম্যাটিং হবে যেমন আমরা এক্সেল এ যদি কোনো সংখ্যা টাইপ করি সেই সংখ্যাগুলো যদি 40 এর ছোট হয় তাহলে একটা কালার হবে 40 এর উপরে হলে আরেকটা কালার হবে অথবা 40 থেকে 80 এর মধ্যে হলে একটা কালার হবে এরকম কোনো ফরম্যাটিং করতে চাই তাহলে আমরা কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনটি ব্যবহার করতে পারি ফলে আমরা যখন টাইপ করব অটোমেটিকলি সেই ফরম্যাট সেখানে শো করবে নির্দিষ্ট কিছু সেল আমরা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে এই সেলগুলোতে আমরা কন্ডিশন দেব আমাদের কাজের সুবিধার্থে আমরা এই সেলগুলোতে একটা বর্ডার দিলাম হোম ট্যাবের অন্তর্গত স্টাইল সেকশনে এখানে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং ট্যাব রয়েছে এই ট্যাবে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখুন হাইলাইট সেল রুলস এখানে ক্লিক করার পরে আমরা যে গেটার দেন অর্থাৎ কোনো একটি সংখ্যার চাইতে যদি বড় হয় তাহলে একটা ধরনের ফরম্যাটিং হবে আমরা এটাতে ক্লিক করলাম যেমন আমাদের সংখ্যাগুলো যদি চল্লিশের চেয়ে বড় হয় তাহলে এখান থেকে ফরম্যাটিং এর যে কালার সেটি আমরা সিলেক্ট করতে পারি এখানে যে রেড টেক্সট রয়েছে এটাতে ক্লিক করলাম ওকেতে ক্লিক করলাম এখন আমরা যদি এখানে চল্লিশের চাইতে বড় কোনো কিছু টাইপ করি তাহলে সেটি লাল টেক্সট শো করবে আমরা এন্টার দিলাম দেখুন এটি লাল টেক্সট হয়ে গেছে আমরা চল্লিশের ছোট যদি কোনো কিছু টাইপ করি যেমন আমরা পঁয়ত্রিশ টাইপ করলাম করে এন্টার দিলাম দেখুন এটি কালো কালার শো করছে অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ যেহেতু চল্লিশের ছোট এই কারণে এটি লাল কালার শো করছে না আবার আমরা এখানে পঞ্চাশ যদি টাইপ করি অথবা পঞ্চান্ন টাইপ করি করে ইন্টার দিলাম তাহলে দেখুন সেটি আবার লাল কালারে শো করছে তারপরে আমরা যদি শর্ত দেই এখানে চল্লিশের চেয়ে ছোট যদি হয় তাহলে এক ধরনের কালার শো করবে আমরা এটি সিলেক্ট করলাম করে এখানে ক্লিক করে তারপরে এখান থেকে লেস দেন এটিতে ক্লিক করলাম তারপরে এখানে আমরা চল্লিশ লিখে দিলাম যদি চল্লিশের ছোট হয় তাহলে সেটি সবুজ কালার হবে তাহলে এখানে ক্লিক করে এখানে লিস্টের মধ্যে যেহেতু সবুজ কালারের কোনো অপশন নাই আমরা কাস্টম ফরম্যাটে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে কালারে ক্লিক করে আমরা সবুজ সিলেক্ট করলাম করে ওকেতে ক্লিক করলাম তারপরে ওকেতে ক্লিক করলাম এখানে দেখুন পঁয়ত্রিশ যেহেতু চল্লিশের ছোট এই কারণে সেটি অটোমেটিক্যালি সবুজ কালার হয়েছে তারপরে আমরা এখানে যদি পঁচিশ টাইপ করি এন্টার দিলাম আবার এখানে আমরা যদি আশি টাইপ করি করে এন্টার দিলাম তাহলে দেখুন এটি আবার লাল কালার হচ্ছে আবার আমরা কোনো নির্দিষ্ট রেঞ্জের মধ্যে আমরা এই কন্ডিশনটা দিতে পারি আমি আবার সেলগুলো সিলেক্ট করলাম করার পরে কন্ডিশন ফরম্যাটিং এ ক্লিক করে হাইলাইট কালার এইখানে এই যে বিটুইন এটা যে সিলেক্ট করলাম আমরা এখানে চল্লিশ থেকে যদি আশির মধ্যে হয় তাহলে সেটি ব্লু কালার শো করবে আমরা ওকেতে ক্লিক করলাম আবার ওকেতে ক্লিক করলাম দেখুন এখানে এই পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে চল্লিশের মধ্যে এখানে ব্লু এটা এটা ব্লু আশিও ব্লু আমরা এখানে যদি নব্বই লিখি ইন্টার দিলাম তাহলে দেখেন এটা আবার লাল কালার হয়ে যাচ্ছে আবার আবার আমরা এখানে যদি পনেরো লিখে ইন্টার দিলাম তাহলে এটি সবুজ কালার হচ্ছে অর্থাৎ এটি যেহেতু চল্লিশের ছোট এই কারণে সবুজ কালার হচ্ছে তারপরে আমরা যদি ইকুয়াল টু দিতে চাই অর্থাৎ কোনো একটি সংখ্যা যদি কোনো একটি সংখ্যার সমান হয় তাহলে সেটি এক ধরনের কালার দেখাবে আমরা আবার এটি সিলেক্ট করলাম কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং এ ক্লিক করে এখানে ক্লিক করার পরে আমরা এই যে ইকুয়াল টুতে ক্লিক করলাম করার পরে যদি আমরা এখানে লিখি একশো যদি সংখ্যাটি একশো হয় তাহলে সেটি গোল্ডেন কালার দেখাবে অথবা হলুদ ধরনের কালার দেখাবে তাহলে আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা এই যে এখানে এই গোল্ডেন কালার সিলেক্ট করলাম ওখানে ক্লিক করলাম ওখানে ক্লিক করলাম তারপরে আমরা এখানে একশো টাইপ করলাম তাহলে দেখুন এটি গোল্ডেন কালার হয়েছে এছাড়াও এখানে আরও কিছু ফরম্যাটিং এর কন্ডিশন রয়েছে যেমন এখানে যে টেক্সটের কন্ডিশন রয়েছে তারপরে ডেটের কন্ডিশন রয়েছে তারপর ডুপ্লিকেট ভ্যালুর কন্ডিশন রয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই কন্ডিশনের মধ্যে যদি ডুপ্লিকেট থাকে আমরা সেলটি সিলেক্ট করলাম করে কন্ডিশন ফরম্যাটিং এ ক্লিক করার পরে হাইলাইট সেল রুলসে ক্লিক করার পরে আমরা ডুপ্লিকেট ভ্যালুতে ক্লিক করলাম এখানে ডুপ্লিকেট সিলেক্ট করা রয়েছে তারপরে এখানে লাইট রেড ফিল উইথ ডার্ক রেড টেক্সট এই কালারের ফরম্যাটিং হবে আমরা ওকেতে ক্লিক করলাম করার পরে এখানে দেখুন পঁয়তাল্লিশ আছে আমরা যদি আবার এখানে পঁয়তাল্লিশ লিখে ইন্টার দিই তাহলে দেখুন এই দুটি ওই ফরম্যাটিং হয়েছে অর্থাৎ এটি ডুপ্লিকেট হয়েছে তারপরে আমরা যদি এখানে চল্লিশ লিখে ইন্টার দিলাম তাহলে দেখুন এটি ওই ফরম্যাটিং হয়নি আবার এখানে যদি আমরা পঁচিশ লিখে ইন্টার দিই তাহলে দেখুন এটি ওই ফরম্যাট হয়েছে অর্থাৎ এটি ডুপ্লিকেট যেহেতু হয়েছে এই কারণে ডুপ্লিকেট কালার শো করেছে আবার আমরা যদি কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং বাতিল করতে চাই তাহলে কিভাবে করব দেখুন আমি আমার সেলগুলো সিলেক্ট করলাম করার পরে এখান থেকে কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং বাটনে ক্লিক করার পরে এখান দেখুন ক্লিয়ার রুলস এখানে ক্লিক করার পরে যদি আমরা সিলেক্টেড সেলের কন্ডিশনাল বাতিল করতে চাই আমরা এটাতে ক্লিক করতে পারি তাহলে এই সেলগুলো কন্ডিশন বাতিল
বাতিল করতে পারি এই পর্বে আপনারা দেখলেন মাইক্রোসফট এক্সেল এর কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং অপশনের কাজ পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ